అందరికీ నమస్కారం పిలవగానే ఫోన్తో పిలవగానే వచ్చిన మన డిసిపి గారు శ్రీనివాస్ గారు అట్లే సుబ్బారెడ్డి నాకు ఈ సినిమా రిలీజ్కి చాలా సహాయపడ్డాడు శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఉంటూ ఆయన చేసిన సహాయం అంతా ఇంత కాదు సో నేను నా గతానికి వెళ్తే ఫస్ట్ నేను ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంత మంచి అమ్మ నాన్నల కడుపులో నన్ను వేసినందుకు ఒక మంచి కుటుంబాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు ఆ కుటుంబంతో పాటు మా నాన్న నా గురించి ఎన్నో కళ్ళు కానేవారు నేవీలో చేర్పించాలని ఎయిర్ఫోర్స్లో చేర్పించాలని మిలిటరీలో చేర్పించాలని కానీ ఆయన చదువుకోని కారణంగా ఎక్కడ ఎలా చేర్పించాలో తెలిసేది కాదు ఆయనకి సో ఆ సందర్భంలో అలాగే ఎలో డక్కి మొక్కి తిని డిగ్రీ పాస్ అయ్యాను డిగ్రీ పాస్ అయిన నేను మా అన్నకి అన్న చంద్రమౌళి రెడ్డి అన్న వాళ్ళ అన్న ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్లో జాబ్ ఉంది మీ తమ్ముడిని పంపిస్తావా అని అడిగితే మా అన్న వచ్చి నాకు చెప్పడం నేను ఏమంటే బయలుదేరి హైదరాబాద్కు రావడం రావడంతో అన్న ఇంటికి వెళ్ళటం చందు అన్న నన్ను బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్లో కంపెనీకి తీసుకెళ్ళటం అక్కడ ఒక ఎంప్లాయీని పర్చేస్ చేసి ఆ కంప్ ఆ రూమ్లో పెట్టించడం అన్నీ స్పీడ్గా జరిగిపోయాయి ఆ తర్వాత స్పాన్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్లో అన్న నాకు నేర్పించినటివి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటాయో అన్ని అవకాశాలు నేర్పించారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు నేర్పించారు క్వాలిటీ కంట్రోల్ అయితేనేమి ప్రొడక్షన్ అయితేనేమి మెయింటెనెన్స్ అయితేనేమి ఎలక్ట్రికల్ అయితేనేమి చివరికి లైజనింగ్ స్టోర్ కూడా నేర్పించారు థ్యాంక్ యూ అన్న మీరు ఆ రోజు నాకు అది నేర్పించలేకపోతే నేను ఈరోజు ఈ సినిమా తీసేవాడిని కాదు ఈ జర్నీలో టూ ఇయర్స్ తర్వాత అన్న కంపెనీ వివిధ కారణాల వల్ల వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అన్న లేని కంపెనీలో నేను ఉండలేనని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ వేరే కంపెనీకి వెళ్ళాను అలా చేస్తూ చేస్తూ ఒకరోజు మా అరుణ్ రెడ్డి సార్ కంపెనీలో జాడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అరుణ్ రెడ్డి గారు నన్ను ఎంతగా చూసుకున్నారంటే వాళ్ళ కొడుకులకు కూడా ఎప్పుడైనా అవసరం వస్తే డబ్బులు ఇచ్చారో లేదో తెలియదు కానీ నా విషయంలో ఒక తప్పు చేశాను మధ్యలో ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టి అందులో నష్టపోయి ఆ తర్వాత జాబ్ కోసం ట్రయల్ చేస్తున్న టైంలో జాబ్ దొరకని పరిస్థితి ఇంట్లో ఉప్పు పప్పు అయిపోయాయి లైఫ్ బాయ్ సోప్తో వాడుకుంటున్నాం ఆ పరిస్థితుల్లో నాకు మళ్ళీ అరుణ్ రెడ్డి గారు గుర్తొచ్చి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది అని చెప్పి ఏం భయం లేదని చెప్పి టూ మంత్స్ శాలరీ నన్ను ఇంట్లో కూర్చోపెట్టించి మన కంపెనీ మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది నువ్వు కంపెనీకి వచ్చేసేయని చెప్పి కంపెనీలో తీసుకుని నన్ను ప్రోత్సహించిన వ్యక్తి అరుణ్ రెడ్డి సార్ సార్ మీకు ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞతగా ఉంటాను సార్ ఇది జరిగిన తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు అలా జరిగిపోయాయి తర్వాత వేరే వేరే కంపెనీలో పని చేసుకుంటూ వచ్చాను అలా చేస్తూ చేస్తూ ఒక టైంలో సొంతంగా కంపెనీ పెట్టుకుంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో సొంతంగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఐదు లక్షల నుండి ఏడు లక్షల రూపాయలు అవసరం వస్తే నా తమ్ముడు గోవింద్ రెడ్డికి ఫోన్ చేస్తే వాడు ఊర్లో ఏ తిప్పలు పడి అప్పట్లో వాడి దగ్గర అంత డబ్బులు లేదు కానీ ఎలా పంపించాడో తెలియదు ఆ వచ్చిన డబ్బుతో చిన్న ల్యాబ్ డెవలప్ చేశాను ల్యాబ్ అయితే డెవలప్ చేశాను కానీ వర్క్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆర్ఎండీలో అంత స్ట్రాంగ్ కాదు ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ మాత్రమే చేయగలను అలా ఇబ్బంది పడుతున్న టైంలో డాక్టర్ ఏవి రామారావు గారు నన్ను పిలిచి ఒక ప్రోడక్ట్ అప్పు చెప్పారు ఆ ప్రోడక్ట్ నేను సక్సెస్ఫుల్గా చేసి ఆయనకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆయనకు నా మీద నమ్మకం కలిగి నెలకి యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తాను నేను చెప్పిన పని నువ్వు చేస్తావా అని చెప్పారు తప్పకుండా చేస్తాను సార్ అన్నాను ఆ డాక్టర్ ఏవి రామారావు గారు ఆ రోజు అనుకున్నారు ఒకటి రెండు ప్రోడక్ట్లు చేస్తే చాలు వీడి నెలకి నా డబ్బులు సారీ నా డబ్బులు నాకు వచ్చేస్తాయి అనుకున్నారు కానీ నేను అలా కాకుండా ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ని ఒక వారంలో నాకు ఫిలప్ చేసి వారానికి ఏడు నుంచి పది ప్రోడక్టులు కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చేవాడిని ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఐఏసిటీలో టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్లో పనిచేసి రిటైర్ అయిన వ్యక్తి ఈరోజు ఐఏసిటీ హైదరాబాద్లో ఇంత గొప్పగా నడుస్తుందంటే కేవలం ఆయనే కారణం ఐఏసిటీని కమర్షియల్గా తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఐఏసిటీ నడపాలంటే గవర్నమెంట్ జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఆ టైంలో ఆయన ఐఏసిటీని కమర్షియల్ చేద్దాం ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి మనం ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసేస్తే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఆ డబ్బులతో ఐఏసిటీ నడుపుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఐఏసిటీని కమర్షియల్ చేసిన వ్యక్తి ఆయన తెలియని వ్యక్తి కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఉండరు అంత గొప్ప వ్యక్తి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి టూ ఇయర్స్ నన్ను ప్రోత్సహించారు టూ ఇయర్స్లో థౌజండ్ కెమికల్స్ నేను తయారు చేశాను సార్కి టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంతకాలం నా దగ్గర ఇలా చేస్తావు నువ్వు ఒక్కసారి అడిగారు 
ఈ కెమికల్స్ నాకే చేస్తున్నావా బయట ఎవరికైనా చేస్తున్నావా అని లేదు సార్ మీకు మాత్రమే చేస్తున్నాను అసలు నాకు ల్యాబ్ ఉంది అన్న విషయం ఎవరికి కూడా తెలియదు అన్నాను అప్పుడు సార్ ఏమన్నారంటే లేదు ఈ రేపటి నుంచి నువ్వు నాకు చేయకు ఈ కెమికల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా కొత్తగా డెవలప్ చేసుకొని నువ్వు బయట మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపో నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పి నన్ను వెన్ను తట్టి పంపించిన రా సారు ఆ రోజు నుండి నేను తిరిగి చూడలేదు అంచెలంచెలుగా ఆ చిన్న ల్యాబ్ నుంచి ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కునే స్థాయికి వెళ్ళాను ల్యాండ్ కొనుక్కున్న దగ్గర నుంచి ఒక ఫ్యాక్టరీ కొనుక్కున్న స్థాయికి వెళ్ళాను దీనికి అంతటికీ నాకు ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఒకప్పుడు నా దగ్గర రత్నం అని పనిచేసేవాడు అబ్బాయి అతని వలన ఈరోజు రాజశేఖర్ అనే అబ్బాయి పనిచేస్తున్నాడు వీళ్ళు మేమున్నాం సార్ మీ పనులు మీరు చూసుకోండి అని నాకు ధైర్యం ఇచ్చినారు కాబట్టే ఈరోజు నేను ఈ సినిమా చేశాను థ్యాంక్ యూ అందరు ఎంప్లాయీస్కి ఈ డయాస్ నుండి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను అట్లానే మా అమ్మ నాకు జ్వరం వస్తే చిన్నప్పుడు పక్కన పడుకోబెట్టుకొని దేవుని ప్రార్థించేది దేవుడా వీడికి ఎందుకు జ్వరం ఇచ్చావు ఆ జ్వరం నాకు ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పి ఆమె అలా ప్రార్థించినప్పుడు నా జ్వరం ఆమెకు పోయేది నా జ్వరం పోయేది సో అటువంటి అమ్మనిచ్చిన ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు ఈ జర్నీలో ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి వరకు మాత్రమే మా ఊళ్ళో చదువుకున్నాను సెవెంత్ వరకు తర్వాత నేను మా అక్క దగ్గర చదువుకోవాల్సి వచ్చింది మా అక్క మా అమ్మ కంటే రెండింతలు ఎక్కువ మరో అమ్మ అయింది నా మా అక్క నాకు అక్క ఎలాంటిదంటే నేను సెకండ్ షోకి సినిమాకి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్తే ఒక రోజు కూడా విసుక్కోకుండా ఏరా భోంచేసి వచ్చావా అని భోజనం పెట్టేది నేను నాతో పాటి ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళేవాడిని వాళ్ళకు లేకపోతే వండి మళ్ళీ పెట్టేది అటువంటి అక్కనిచ్చిన ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు ఇలా నా ప్రయాణంలో చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఒకసారి మన అనిల్ పీజీ రాజు నా దగ్గరికి వచ్చాడు సార్ ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని నీకు ఎలా తెలుసు నేను సినిమా చేస్తానని చెప్పి అడిగితే ఆయనకి ఎవరో చెప్పారని చెప్పి గోవిందు అని అతను చెప్పాడు అందుకని వచ్చానని చెప్పి గోవిందుని ఎంట పెట్టుకొని వచ్చాడు ఆ వచ్చిన రోజు ఆ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు క్లారిటీ లేదు మంచిగా రాసుకొని రమ్మని చెప్పాను తర్వాత రాసుకుని వచ్చి స్టోరీ చెప్పిన విధానం నాకు నచ్చింది బడ్జెట్ ప్లాన్ చేశాం పక్కా బడ్జెట్ తోటి కొంచెం ఏదైనా ఇల్లు కట్టుకుంటేనే మనకి థౌజండ్ రూపీస్ అవుతుంది అనుకునే ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అలాగే మా సినిమా కూడా అయింది క్వాలిటీ రావాలంటే కనుక కొన్ని బాధలు పడక తప్పదు అలా మా సినిమా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది సినిమా తీస్తున్న కొత్తలో చాలామంది ఎందుకు ఆ రుచి లేకపోతావు టెన్ పర్సెంట్ కూడా సక్సెస్ లేని ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు పోతున్నావు అని అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ టెన్ పర్సెంట్లో నేను ఒకరిని ఎందుకు కాకూడదని నేను వచ్చాను సో ఈ విధంగా మీ ముందు ఇక్కడ యుద్ధం చేయాలి గెలవటానికి కాదు బ్రతకటానికి అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ బైలంపూడి అనే సినిమాని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంతమంది వచ్చారు మీరందరూ తలుచుకుంటే కనుక నా సినిమాని హిట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి వాట్సాప్స్ ఉంటాయి గ్రూప్స్ ఉంటాయి చాలామంది కాంటాక్ట్స్ ఉంటారు నా సినిమాని మీ వాట్సాప్ ద్వారా ప్రమోషన్ చేయగలిగితే చాలు నేను మీడియా ద్వారా ప్రమోషన్ చేయడానికి నా దగ్గర శక్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇప్పుడు నాకు మీరే దేవుళ్ళు మీరందరూ కలిసి ఈ సినిమాని హిట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సవినయంగా నమస్కారం తెలుపుకుంటున్నాను నా ఈ జర్నీలో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం ఇంత బాగా సక్సెస్ అయినందుకు గణేష్ అన్నకి మజిలీ డైరెక్టర్ శివ గారికి డైమన్ రత్నం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అడగంగానే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ వాల్యుబుల్ టయాన్ని ఇక్కడ స్పెండ్ చేసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్